దేవుని ఘనమైన నామను స్తోత్రములు ఈరోజున ఈ వాగ్దానాన్ని వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలైన మీకు అందరికీ మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మా శుభములు హృదయపూర్వకు వందనాలు తెలియచెప్పుకుంటున్నాం ఈరోజు దేవుని వాగ్దానం దినవృత్తాంతముల మొదటి గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చదువుకుందాం ఘనత ప్రభావములు ఆయన సన్నిధిని ఉన్నవి బలమును సంతోషమును ఆయన యొక్క ఉన్నవి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ వాగ్దానం మీ అందరి జీవితాల్లో మన ఏసయ్య నెరవేర్చునుగాక ఆయన మనల్ని ఘనపరచునుగాక ఆయన మనకు బలమును సంతోషమును ఘనతను ప్రభావమును అనుగ్రహించునుగాక ఆమెన్ ఇందులో ఉన్న మాటలు రెండు మాటలు మీకు చెప్పనివ్వండి యష్యా గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఆరవ అధ్యాయంలో ఆ యష్యా భక్తుడు దేవుని సన్నిధిలో మోకరిల్లి దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ స్థుతిస్తూ గణపరుస్తూ ఉండగా ఆ దేవుని సన్నిధిని కన్నులారా చూస్తున్నాడు ఆకాశం తెరవబడింది దేవుని సింహాసనం అతనికి కనబడింది ఆ సింహాసన ఆసీనుడై ఉన్న వాడిని కన్నులారా చూస్తున్నాడు అక్కడ సెరాపులు కిరూపులు ఉన్నారు ఒక్కొక్కరికి ఆరేసి రెక్కలున్నాయి రెండు రెక్కలతో పాదాలు కప్పుకొని రెండు రెక్కలతో కన్నులు కప్పుకొని రెండు రెక్కలతో ఎగురుచు వారు అంటున్నారు సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా పరిశుద్ధుడు 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 సర్వలోకము ఆయన మహిమతో నిండి ఉన్నదని గొప్ప స్వరముతో వారు గాన ప్రతిగానాలు చేస్తూ ఉంటే ఆ గాన ప్రతిగానాలకు ఆ గడప కమ్ముల పునాదులన్నీ కదిలిపోతున్నాయి ఆ మందిరం అంతా తోమంతో నిండిపోయింది ఆ గొప్ప దర్శనాన్ని అతడు చూస్తూ ఉన్న సమయంలో తనను తాను చూచుకున్నాడు అపవిత్రునిగా కనబడ్డాడు తన పెదాలు అపవిత్రంగా కనపడి చంటి పిల్లోడు ఏడ్చినట్టు ఏడ్చాడు నేను అపవిత్రమైన పెదవులు కలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు కల జనుల మధ్య నివసిస్తున్నవాడు నన్ను పవిత్రపరచు అని ప్రార్థించాడు ఎప్పుడైతే అలా ప్రార్థిస్తున్నాడు దేవుడు ఆ దూతల్లో ఒక దూతకు కారుతో నిప్పించి ఈ నిప్పును తీసుకుని వెళ్ళి అతనికి పెదవులకు తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలింది కనుక నువ్వు పవిత్రుడవయ్యావు అని చెప్పు చెప్పిరా అని దూతను పంపిస్తే ఆ దూత వచ్చి పెద్దవులకు తగిలించి నువ్వు పవిత్రుడవయ్యావు అన్నాడు ఈ రోజున ప్రియ దైవ జనాంగమా యశా భక్తునికి జరిగిన మాట చెప్తున్నాను వినండి ఆ రోజు తన జీవితంలో మలుపు తిరిగిన రోజు అంతవరకు మనలాంటి సీదా సాదా మనిషే దైవ సన్నిధిలో అతగాడు ప్రశాంతంగా దేవునితో దేవునిలో లీనమైపోయి ఆయన్ని స్థుతిస్తూ గనపరుస్తూ ఉండగా అతడు దేవుని దర్శనం చూస్తున్నాడు దేవుని సింహాసనం చూస్తున్నాడు అక్కడ దేవుని ప్రసన్నతను అనుభవించాడు అట్ ద సేమ్ టైం తనలో ఉన్న అపవిత్రతను చూస్తూ ఆ అపవిత్రతను సరి చేసుకున్నాడు ఎప్పుడైతే తను పవిత్రుడయ్యాడో ఆ రోజు తన జీవితం మలుపు తిరిగింది ఈ రోజు నీ మాట ఈ వాగ్దానం వింటూ ఉండగానే మీరు దేవుని సన్నిధిని అనుభవిస్తూ ఉండగానే మీకున్న ప్రతి అపవిత్రత తొలగిపోవునుగాక పవిత్రుల గుదురుగాక మీ జీవితంలో మలుపు తిరుగునుగాక ఆ మలుపు యశ్యా భక్తుణ్ణి ప్రవక్తలందరిలో ఒక పెద్ద ప్రవక్తగా ఎలా నిలబెట్టిందో అలా దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా చేయునుగాక ఘనత ప్రభావం ఆయన సన్నిధిలోనే ఉంది ప్రవక్తలందరూ పదిహేడు మంది ఉంటే పదిహేడు మంది ప్రవక్తలో పెద్ద ప్రవక్త అని యశ్యా భక్తునికే పేరు యశ్యా భక్తుడు రాసిన అరవై ఆరు అధ్యాయాల్లో ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న ప అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్న సారాంశం అంతా ఆ అరవై ఆరు అధ్యాయాల్లో ఇమ్మిచ్చబడి ఉంది అంతటి గొప్ప జ్ఞానం అంతటి ఘనత అతనికి రావటానికి కారణం ఏంటంటే దైవ సన్నిధి అతనిలో అలాంటి టోటల్ డిఫరెన్స్ తీసుకురాగలిగింది ఈ రోజున ఈ సన్నిధిని అనుభవిస్తున్న మీ జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటి టోటల్ డిఫరెన్స్ దేవుడు తెచ్చునుగాక మొదటి సమయోలు గ్రంథంలో రెండవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన లాస్ట్ లైన్లో రాయబడి ఉంది నన్ను గనపరచు వారిని నేను గనపరిచేదను అని ఎవరెవరైతే దేవుణ్ణి గనపరుస్తారో 
ఖచ్చితంగా ఆయన వాగ్దానం ఆయన ఘనపరుస్తాడు ఘనత ప్రభావం ఆయన సన్నిధిలోనే ఉంది బలము సంతోషం ఆయన సన్నిధిలోనే ఉంది మీరు ఆయన సన్నిధిని అనుభవిస్తూ ఉండగా ఆయన మీలో ప్రతి వ్యక్తిని గనపరచునుగాక యోసేపు అనే వ్యక్తిని మనం చూస్తున్నాం యోసేపు దేవుణ్ణి గనపరిచాడు అన్య దేశంలో బానిసగా వెళ్ళిన యోసేపు అదే దేశానికి రాజయ్యాడు దానియలు బబులోని దేశానికి ఒక బందీగా వెళ్ళాడు దేవుణ్ణి గనపరిచాడు అతడు ఆడు కనుక దేవుడు అతని ఆ దేశానికే ఒక గొప్ప స్థాయిలో కూర్చుని పెట్టాడు రాజు తర్వాత స్థానం దాని ఎలిదే ఇలా మనం ఆలోచిస్తే రోజుకి మూడు సార్లు ప్రభుని ప్రార్థిస్తూ ఏడు సార్లు ప్రభుని స్థుతిస్తూ గనపరుస్తున్న దావీదు గొర్రెల కాపరిగా ఉన్న దావీదును రాజుగా చక్రవర్తిగా దేవుడు హెచ్చించలేదా ఈరోజు ఆయన్ని గనపరిచే ప్రతి జీవితాన్ని ఆయన హెచ్చించునుగాక ఈరోజు వాగ్దానం ఆయన సన్నిధిలో ఉన్న ఘనత ప్రభావం బలము సంతోషం మీ అందరి జీవితాలకు సమృద్ధిగా దేవుడు ప్రసాదించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల యస్సు రాజా మీ పరిశుద్ధ బంగారు పవిత్రమైన నామునకు నిండు మనస్తో కోట్ల కొలదిగా స్థుతులు స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎవరెవరైతే ఈ వాగ్దానాన్ని వింటున్నారో వింటున్న వారి జీవితాల్లో ఈ వాగ్దానాన్ని మీరు నెరవేర్చండి ఘనత ప్రభావం మీ సన్నిధిలోనే ఉంది బలము సంతోషం మీ సన్నిధిలోనే ఉంది మీ సన్నిధిని ప్రతినిత్యం నీ బిడలో అనుభవిస్తూ నీ సన్నిధిలో ఉన్న శ్రేష్టమైన ఈ ఆశీర్వాదాన్ని ఈ వాగ్దానాన్ని పొందుకోవటానికి నీ బిడల కట్టి కృప దాయిచేయమని ఈ రోజంతా నీ బిడల జీవితాల్లో గొప్ప ఘనతను అనుగ్రహించి సంతోషం అనుగ్రహించి మేలు చేయమని ఏసు క్రీస్తు ప్రశస్తమైన నామలో మిక్కిలి వినయముతో ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం పరలోకు తండ్రి ఆమెన్ మీ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆమెన్